Kwasi Organic Pharma wakishirikiana na shirika la BioVision wanakuletea kilimo hai kipindi kinachoangazia kilimo biashara zinazoongeza mapato na kutunza mazingira. Hujambo mpenzi msikilizaji na karibu kwa kipindi kingine cha kilimo hai. Kipindi kinachoangazia mbinu za kilimo biashara zinazolenga kuongeza mapato huku utunzi wa mazingira ukizingatiwa. Kipindi hiki kimeletwa kwako kwa niaba ya BioVision Africa Trust ikishirikiana na BioVision Foundation, taasisi ya utafiti ya isipe na umoja wa Afrika. Yote haya kwa madhumuni ya kudhibiti wadudu hatari wa tuta absoluta na kuimarisha kilimo cha nyanya. Jina langu ni Musdalafa Liaga. Katika kura la maoni leo tunauliza Je, ugonjwa wa corona umekuathiriki vipi kwa kilimo chako? Je, ugonjwa wa corona umekuathiriki vipi kwa kilimo chako? Changia maoni yako kwa nambari 0715 ne bili mbili ne sita sufuri sufuri saba moja tano ne bili mbili ne sita sufuri na washukuru nyote mnaoendelea kutuma maoni yenu asanteni sana na pamoja nami kuyashughulikia maswali yenu ni bwana Peterson Washira Ndiritu kutoka shirika la utafiti la isipe mimi naitwa Peterson Ndiritu ni mtafiti na isipe na nimefanyia kazi e, za ola nyanya kwa mdudu anaitwa tuta absoluta tuta absoluta hushabulia mazao mengi nyanya ndio zao linaloshabuliwa zaidi na kusababisha upotevu wa mavuno kwa hali ya juu wacha nikuelezee vile huyu nodo anashabulia nyanya nodo jike hutaga mayai kwenye mmea baadaye mayai huangua na funza kupenya kwenye majani na matuda ya nyanya katika majani funza watuta absoluta hula eneo pana tofauti na funza wengine washabuliao majani ya nyanya yani leaf miners abao hula na kutengeneza mistari kobo ni mzuri mkulima kutofautisha hizi dalili mbili. Usione uko na mistari udhani uko na tuta absoluta. Dalili ya tuta absoluta ni ile eneo pana aliyekula ndani ya ile jani. Kwenye matuda la nyanya funza hutegeneza matundu karibu na kikonyo. Tuta absoluta husambaa kwa jia zifuatazo Jia ya kwanza ni jia asiria Jia ya pili ni kwa jia ya mimea iliyoshabuliwa kwa mfano mishe na matuda kutoka sehemu moja kwenda sehemu mwingine e, Jia ya tatu ya kusabaza huyu nondo ni kwa jia ya magali ya mizigo Tuta absoluta ni nondo muharibifu sana anaweza kushambulia zao lote la nyanya kama udhibiti sahihi hutafanywa mkulima anapoteza zao lote kabisa kuna jia za kudhibiti huyu nodo wa aina ya tuta absoluta lakini kwa sasa wakulima wengi wanatumia jia za kemikali viua dudu abayo ina madhara kwa afya ya wazalishaji, watumiaji na mazigira. Isipe hupedekeza utumiaji wa binu huzishi ambazo ni ya kwanza ufuatiliaji sahihi wa tuta absoluta kwenye vitaru vya kuotesha mishe, mashabani na kwa screen houses. Binu ya pili matumizi ya vipando vilivyo savi zile hazijashaburiwa hata binu ya tatu ni kuwa nodo wengi kwa kutumia mitego yenye shambo 
Njia ya nne ni kuwa na usafi wa shamba la nyanya na screen house. Usafi huu ni gani? Usafi huu ni kuokota ile matuda na mimea yote imeshaburiwa na kushibashimo na kufukia kwa kipimo ya futi moja. Hasa unaua wale funza wote walikuwa kwa hiyo mimea na matuda na majani imeshaburiwa. Binu ya tano ni matumizi ya viuadudu hai kwa kimobo tunaiita biopesticides. Binu ya mwisho na hivi karibuni kuna mpango wa kusambaza wadudu lafiki wa shaburi yao tuta absoluta. Hawa wanaitwa kwa kimombo parasitoids ama biopesticide inapatikana hapa nchini kwetu. Hizi binu zote tumeongelea zinapatikana hapa nchini kwetu. Viwadudu hai inauzwa na kampuni inaitwa Lila IPM. Iko pale Vika. Mitego inauzwa na kampuni inaitwa Kenya Biologics. Iko sehemu ya Kabiti. Binu ya usavi wa shamba ni mkulima mwenyewe ana fanya hiyo kazi ya kuokota ile matuda miti ya nyanya ile yote imeshaburiwa na kufukia shini kwa futi moja Peterson wa Shira Ndiritu kutoka shirika la utafiti la Isipe Makala haya yametayarishwa na shirika la BioVision Africa Trust ikishirikiana na BioVision Foundation na taasisi ya utafiti ya Isipe pamoja na umoja wa Afrika na basi kufikia hapo mpenzi msikilizaji tunatamatisha kipindi chetu cha leo. Ni matumaini yangu kwamba umenufaika na kipindi hiki. Kumbuka kura yetu ya maoni. Je, ugonjwa wa corona umekuathiriki vipi kama mkulima? Je, ugonjwa wa corona umekuathiriki vipi kama mkulima? Changia maoni yako kwa nambari 0715 422 ne sita sufuri sufuri saba moja tano ne mbili mbili ne sita sufuri sikiliza kilimo hai changia maoni yako na pamoja tuboreshe kilimo jina langu ni Musdalafa Liaga Tiwara mamunyo handa hili nombe na bombi